Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Лидер криминального мира Седат Пекер опубликовал на своем YouTube-канале серию видео, разоблачающих министра внутренних дел Республики Сулеймана Сойлу, бывшего главу МВД страны Мехмета Агара и его сына, депутата правящей партии Толгу Агара. Среди обвинений значится причастность к наркотрафику, убийство и изнасилование, принуждение к суициду начальника полиции и многое другое. И это только начало, ведь из 12 обещанных роликов пока обнародовано лишь 4. В Турции существуют свои порядки и каноны, которые соблюдаются местными преступными группировками. И имеются свои криминальные лидеры, которые имеют влияние практически на всю турецкую мафию, иначе бы страна уже давно погрязла в разборках. Ведь за туристический бизнес и производство в стране уже давно идет тихая и незримая война. Кое-где кажущееся спокойствие то и дело нарушают перестрелки, в которых принимают участие воры в законе, осевшие в Турции не так давно и переместившие свои разборки на эту территорию. Ведь именно здесь законники чувствуют себя в относительной безопасности со стороны силовиков и между делом пытаются навязать свою крышу землякам, вставшим в чужой стране на ноги. Имеются в Турции даже смотрящие от разных воровских кланов, поставленные для разрешения различных вопросов и ведения криминальных дел. Но все-таки единственным лидером, который действительно имеет огромное влияние на весь криминальный мир Турции, является местный криминальный авторитет Седат Пекер. Его поддержкой пытались заручиться многие воры в законе. Но свое предпочтение, по словам источника, авторитет отдал Надиру Салифову Лоту Гули и поддерживал его на своей территории. Седат Пекер родился 26 июня 1971 года в турецком городе Адапазары. В подростковом возрасте не был замечен в противоправных действиях, в отличие от других будущих боссов мафии. Пекер скорее старался получить хорошее образование, чем участвовать в драках, был довольно начитанным. Например, прекрасно знает историю Османской империи, причем на уровне эксперта. Не каждый историк может похвалиться такими знаниями. Некоторое время Седат Пекер жил в Германии. Его биография на тот момент неизвестна, но в Европе Пекер провел значительную часть своей жизни. В 1990 году вместе с предпринимателем Бюлентом Киличем Пекер организовал свой первый крупный бизнес – автомобильную компанию. Но помимо легальных дел, он руководил группой бойцов, которые ставили под свой контроль турецких бизнесменов. Возможно, что преступная деятельность приносила больше денег, чем легальный бизнес. Да и само положение Пекера в криминальном мире только крепло вместе с захватом все большей территории. Первый раз он попал в поле зрения силовых структур в связи с убийством контрабандиста Абдулы Тапчу в немецком городе Риза. К тому времени Седат Пекер уже имел влияние в Турции, и его называли местным боссом мафии. Собранные следователями улики позволили осудить Пекера за это преступление. Но в дальнейшем авторитет был оправдан. Зато пожизненные сроки лишения свободы получили два его боевика. Все эти события позволили считать, что Седат занимается контрабандой различных товаров, следующих через Турцию в Германию. Этот бизнес всегда находился в поле зрения влиятельных преступных лидеров, и Пекера таким образом причислили к одному из организаторов контрабандного бизнеса. После того, как авторитет оказался на свободе, то на некоторое время укрылся в Румынии. Как оказалось, в отношении него началось новое уголовное преследование. Пекера обвиняли в рэкете и подстрекательстве к убийству. По некоторым данным, Пекер мог заказать убийство одного из своих конкурентов. Но данная информация просочилась в спецслужбы, которые и занялись с новым рвением расследовать деятельность Седата Пекера. Его даже объявляли в розыск, но связи в Европе помогли укрыться от силовых структур. Благодаря своим связям, авторитету, по информации источника, Удалось тайно наведаться в Турцию и встретиться с министром и членом парламента от партии Родина. В обмен на неизвестную услугу, Пекеру пообещали небольшой срок лишения свободы за те преступления, которые ему инкриминировались. В итоге Седат Пекер 
сентябре 1998 года, добровольно сдался властям и признал себя виновным в совершении преступлений, в которых его обвиняли, и был признан виновным в создании преступной организации, состоящей из 12 человек. Сторона обвинения просила приговорить Пекера к 7,5 годам тюремного заключения. Однако его договоренность с властями была в силе, и криминальный авторитет был осужден всего на 8 месяцев и 29 дней тюрьмы. Уже 24 мая 1999 года Седат Пекер вышел на свободу, руководить своей империей. За несколько последующих лет авторитет настолько упрочил свое могущество, что с ним считались практически все турецкие преступные группировки. Даже приезжие в Турцию воры в законе, старались получить аудиенции с боссом местной мафии, чтобы получить его одобрение на те или иные дела. Но Пекер начал осваивать и еще одну деятельность, на этот раз политическую. Естественно, что такое неблагородное дело не могло понравиться действующим политикам, и они бросили все свои силы, чтобы убрать авторитета с политической арены. 12 мая 2005 года Седат Пекер был арестован во время спецоперации «Бабочка», направленной против турецкой мафии. Два года он содержался в следственном изоляторе, и 31 января 2007 года был осужден на 14 лет за руководство ОПГ, грабеж и другие менее тяжкие преступления. Находясь в заключении, Седат Пекер женился на своем адвокате, Озги Илмази, 30 мая 2008 года. Однако новая смена правительственного курса принесла авторитету неожиданное освобождение. Таким образом в тюрьме он провел один год и три месяца, но силовики были уже на чеку, и найдя новый компромат, вновь арестовали Пекера и его сообщников 5 августа 2013 года, предъявив им обвинение в создании подпольной организации, целью которой было свержение действующей власти. Авторитета приговорили к десятому годам тюремного заключения. Но вновь в судьбе Седата Пекера произошло чудо, 10 марта 2014 года, в связи с внесением изменений в закон о решениях специальных судов и сроком содержания под стражей, превышающим пять лет, он был освобожден в соответствии с законодательством. Многие полагают, что чудесное освобождение связано с приходом, к власти президента Эрдогана, который симпатизирует Пекеру. Ведь именно в его интересах авторитеты действовал, создавая тайную организацию по свержению оппозиционного Эрдогану правительства. Как бы то ни было, но после выхода на свободу, у Пекера были развязаны руки, и он приступил к укреплению своей власти по всем фронтам. В следующие годы бизнесмен занимался укреплением собственной преступной сети в Стамбуле. Некоторые политики, к примеру Бары Шата из рабочей партии Турции, обвиняли Пекера в использовании банд для нападений на диссидентов. Сам Атай был серьезно избит на оживленной улице Стамбула, после того как вступил в словесную перепалку с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу. С 2019 года Пекер жил в балканских странах, где регулярно встречался с боснийскими политическими лидерами. Он утверждал, что ему пришлось покинуть Турцию из-за личной неприязни с зятем президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и бывшим министром финансов и казначейства Биратом Албайраком. После ареста в начале 2021 года в Северной Македонии с поддельным удостоверением личности и паспортом он был депортирован в Косово, где у Пекера был вид на жительство для бизнеса. В настоящее время считается, что он живет в Дубае. В начале апреля против членов организованной преступной группировки Пекера развернулась крупная спецоперация в пяти провинциях страны, в ходе которой были задержаны более 60 человек, а в доме самого мафиози в Стамбуле прошли обыски. Однако, как стало известно, сам предприниматель уже находился за границей. В своих видео он заявил, что больше не вернется в Турцию. Стоит отметить, что Пекер поддерживал криминальных авторитетов из стран СНГ, и даже его пытались привлекать как некоего третейского судью. Спустя несколько месяцев после задержания своих людей Пекер, объявленный в розыск после внесения в красный бюллетень, заявил о том, что будет снимать видео с разоблачением турецкого руководства и схем глубинного государства. Так, 
В одном из своих видео он заявил о том, что экс-глава МВД Мехмед Агар, занимавший пост в течение нескольких месяцев в 1996 году, и его сын Толга Агар, в настоящее время являющийся депутатом парламента, отправящей партии справедливости и развития, были напрямую причастны к смерти 21-летней казахстанской журналистки Илданы Кахарман. Девушка скончалась 29 марта 2019 года. Илдану обнаружили мертвой в ее доме в городе Элизык друзья, которые на протяжении длительного времени не могли до нее дозвониться. Она училась в университете Ферат, вела свой канал на YouTube о жизни в Турции и работала на частном телеканале Канал 24. Тело Кахарман было найдено на следующий день, после того как девушка побывала в доме Толги Агара, там она должна была брать у политика интервью. Смерть гражданки Казахстана списали на суицид. Дело было замято местной прокуратурой спустя полгода. При этом новость о причастности депутата к гибели студентки разлетелась по местным форумам и оппозиционным газетам, однако многие обсуждения и статьи, связанные с подозрительной смертью, были заблокированы. По последним данным, блокировки неугодных новостей продолжаются и по сей день. Находящийся под следствием, по обвинению в организации преступной группы Седат Пекер, заявил в одном из своих видео, что Толга Агар изнасиловал Казахстанку за день до ее смерти. У Толги Агара есть девушка, гражданка Киргизии или Казахстана. Она идет в жандармерию и говорит, Толга Агар изнасиловал меня. Она жалуется. Затем бывший министр внутренних дел Мехмед Агар прилетает на вертолете и забирает своего сына. На следующий день девушку обнаруживают мертвой. Вот такая странная смерть. Все знают об этом, но никто не говорит, заявил криминальный авторитет. Если хоть что-то из того, что я говорю, ложь, я отрежу себе палец. Я обещаю вам, добавил Пекер. Сам Толга Агар резко отверг обвинения в причастности к смерти казахстанки, заявив, что судебными органами проводилось расследование смерти девушки, а дело было окончательно закрыто. Седат Пекер, член преступной организации, который, судя по всему, долгое время проживает за рубежом. Я категорически отвергаю клевету в мой адрес со стороны этого человека. Я начну судебные разбирательства, чтобы раскрыть, для каких темных целей он совершил покушение на мою честь и репутацию. Я вообще не знаю эту журналистку, выступил в свою защиту обвиненный депутат. С опровержением слов мафиози также выступила жандармерия. Согласно официальному заявлению, Кахарман никогда не обращалась в полицию, а заявление о том, что ее куда-то забрал вертолет, выдумка. Примечательно, что ранее Толга Агар называл главнокомандующего войсками жандармерии Арифа Четина другом семьи. Генпрокуратура Элизыга заявила, что в результате расследования, в ходе которого были произведены осмотр места происшествия, Вскрытие трупа и выслушаны свидетели, было установлено, что смерть наступила вследствие суицида. В сообщении также отмечалось, что никто не принуждал девушку и не помогал ей совершить самоубийство, поэтому в связи с отсутствием состава преступления, судебное расследование было прекращено 16 октября 2019 года. При этом турецкий журналист Баран Селякджа, в своем твиттер-аккаунте опубликовал заключение судмедэкспертизы. По его словам, в документе есть множество несостыковок, а на основании имеющихся данных можно предположить, что самоубийство журналистки было инсценировано после того, как ее убили. Кроме того, на своей странице в соцсети Акджа обнародовал список планов студентки на 10 лет вперед. Кахарман планировала закончить бакалавриат в Турции и поступить в магистратуру в итальянский вуз. Все это также косвенно указывает на то, что причин для самоубийства у нее не было. В отношении журналиста было начато расследование. Несмотря на разные предположения, дело остается закрытым, а власти всячески пытаются воспрепятствовать разжиганию интереса к разбирательству причин смерти казахстанки. При этом жители Турции все же хотели бы знать, совершила ли девушка суицид, была ли она вынуждена покончить с собой из-за изнасилования, либо же от нее просто хотели избавиться. Что касается Мехмета Агара, то его мафиози и вовсе назвал главой глубинного государства.
Пекер выдвинул целый ряд обвинений в его адрес. Так, криминальный авторитет заявил, что именно бывший министр внутренних дел познакомил азербайджанского олигарха Мубариза Мансимова с проживающим в США исламским проповедником Фитхулахом Гюлином, которого президент страны Реджеп Таип Эрдоган обвинил в организации попытки военного переворота в 2016 году. Движение Гюлина признано террористической организацией в стране. В итоге Мансимов был арестован турецкими властями в прошлом году за связи с ФЭТО. Однако в марте 2021 года его приговорили к пяти годам условно, выпустив под домашний арест и подписку о невыезде. Олигарх, владевший холдингом Палмали, ранее входил в список 500 самых богатых людей мира по версии Forbes. Пекер считает, что Агар заманил в ловушку Мансимова, связав с Гюлином, для того чтобы с помощью угроз завладеть роскошным имуществом в Бадруме, в частности пристанью и Лыковак. Как отметил криминальный лидер, это единственный порт в республике, где могут швартоваться яхты длиной 40-50 метров, а также куда можно ввозить тонны кокаина из Латинской Америки. В итоге, по словам мафиози, сейчас Мехмед Агар является владельцем порта, который ранее азербайджанский бизнесмен продал всего за 29 миллионов долларов, хотя истинная стоимость этого объекта – 1 миллиард. В свое оправдание Агар Старший заявил, что является не владельцем, а лишь одним из менеджеров порта. Он также полностью отверг предположение о том, что ему удалось отжать имущество Мансимова путем угроз. Если я заполучил его имущество путем угроз, этот человек должен был подать иск. Если были угрозы, принуждения, почему дело не было открыто? Я здесь как профессиональный менеджер по просьбе других людей. «Моя позиция здесь очевидна и подтверждена во всех государственных записях», — сказал Агар Старший. Среди прочих обвинений Пекера в адрес Агара — причастность последнего к поставке крупного груза с наркотиками из Латинской Америки. В июне 2020 года в Колумбийском порту были конфискованы почти 5 тонн кокаина, направлявшихся, по словам мафиози, в Измир для некой химической компании. Как отметил криминальный лидер, те, кто должен был принять груз с наркотиками в Турции, не были привлечены к ответственности, а инцидент не стали расследовать. Бывший министр юстиции и нынешний член Высшего консультативного совета при президенте республики Джемиль Чичик в интервью Deutsche Welle призвал судебные органы провести разбирательство исходя из заявлений Пекера в отношении семьи Агар. Если даже тысячная доля его слов верна, то это катастрофа и ужас. Турция имела достаточно опыта в этом вопросе. Должно быть сделано все необходимое исходя из уроков прошлого. Прокуроры, которые просмотрели видео или прочитали об этом в газете, должны начать действовать и сделать то, что должно быть сделано, сказал политик. В 2020 году турецкое правительство приняло спорный закон об амнистии, который освободил до 90 тысяч заключенных из тюрем за неполитические преступления. Журналистов, диссидентов и оппозиционных политиков это не коснулось. Закон привел к массовому освобождению лидеров организованных банд, в том числе Алатина Чикиджи, известного мафиози, тесно связанного с партией националистического движения. За то время, что Чикиджи находился за решеткой, его соперник Пекер укрепил свою власть в турецком преступном мире. Депутат главной оппозиционной республиканской народной партии Азгюрозель заявил, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу был связующим звеном между партией справедливости и развития и ее союзником партии националистического движения и мафии. Парламентарий также утверждал, что глава МВД был тесно связан с криминальным авторитетом Пекером. Оппозиционный депутат отметил, что Сойлу применял двойные стандарты, в отношении автора разоблачительных видео. В определенных случаях он использовал мафиози для сбора голосов для Альянса партии справедливости и развития и партии националистического движения. В других же ситуациях, когда ему было нужно, он заявлял о борьбе с мафией. Свое последнее видео Пекер как раз и посвятил министру внутренних дел. Криминальный лидер признался, что сыграл определенную роль в поддержке Сулеймана Сойлу, когда он решил уйти со своего поста 
в апреле 2020 года. Тогда глава МВД подал в отставку, после провальных инициатив по борьбе с коронавирусом, однако его прошение было отвергнуто президентом. Пекер добавил, что якобы даже организовал кампанию в Твиттер, чтобы Сойлу смог сохранить должность министра. Так, боты опубликовали около 300 тысяч твитов в поддержку главы ведомства. Кроме того, мафиози заявил, что глава МВД, которого он назвал «чистой Сойлу», предоставлял защиту Пекеру до того, как он покинул страну. Сулейман Сойлу, разве не ты сказал мне, они готовят дело против Седата Пекера, я дам знать, если произойдет опасная ситуация. Разве не ты предоставил мне охранную полицию, сказал криминальный блогер. Кроме того, автор видео подчеркнул, что именно министр внутренних дел виноват в разладе отношений между Седатом Пекером и Биратом Албайраком, экс-министром финансов и казначейства и зятем президента страны. Если ты человек чести, тогда скажи, разве не ты сделал меня врагом господина Албайрака? Разве не ты сказал, я не управляю Стамбулом, это делает Бират, заявил криминальный лидер. Кроме того, Пекер обвинил Сойлу в создании стены вокруг Эрдогана, из-за чего к президенту просто-напросто сложно подступиться. Все знают, что вы подставляете господина Эрдогана. Вы Аллах. Или что вообще? Вы окружили старшего брата Таипа, вы прервали его контакты с миром, сказав, что страна растет и все такое. Однако люди совершают самоубийство, потому что не могут купить хлеб. Разве это не ваш долг предотвратить все это? Ты бандит или что-то в этом роде? Ты собираешься напугать меня, отметил он. В своем ролике криминальный лидер также указал на причастность главы МВД к самоубийству начальника управления полиции Стамбульского района Селиври Хакана Челышкана. Инцидент был связан с тем, что товарищ сына Сулеймана Сойлу был задержан как раз в этом районе. По звонку начальника отдела охраны главного управления полиции страны Экрема Гюлина, друг сына министра был выпущен. Согласно местным СМИ, после этого глава управления полиции провинции Стамбул потребовал от Челышкана запротоколировать инцидент с Гюлином и Сойлу и начать против них дело. Испытывая колоссальное давление со стороны стамбульского начальства, с одной стороны, и министра внутренних дел с другой стороны, Челышкан был найден застреленным в своем же кабинете. Сулейман Сойлу, комментируя разоблачение, заявил, что Пекер является оперативным сотрудником, в руках определенных людей, и причинил боль и страдания многим в стране. Глава МВД назвал криминального блогера кровопийцей, который, прикрываясь возвышенными понятиями, такими как народ и государство, занимался грязными делами. Он также заявил, что подаст в суд на Пекера за его клеветнические заявления. В своем заявлении в Твиттер министр обрушился с критикой на оппозиционных политиков и антиправительственные издания, обвинив их в пособничестве Пекеру. Политик также подчеркнул, что самым успешным вектором политики действующего руководства как раз и является борьба с мафией. Сойлу призвал Пекера не скрываться, а сдаться правоохранительным органам своей страны. Если у тебя был какой-либо контакт со мной в какой-либо момент в твоей жизни, если это будет доказано, я согласен на все виды наказаний, включая смертную казнь и все виды унижения перед глазами нашей славной нации, заявил глава МВД. Видео Седата Пекера выдвинули на обсуждение не столько конкретные случаи и инциденты, связанные с функционерами партии справедливости и развития, сколько неразрывные отношения между мафиозными лидерами, которым нередко чудесным образом удается избежать серьезной ответственности за преступления и властями страны. Оппозиция республики призвала к расследованию разоблачений в целях дальнейшей борьбы с криминализацией Турции. Заявления очень серьезные. Все, что всплывает, это позор. Все эти переплетения, особенно история с кокаином. Государство не может быть глубинным или неглубинным. Государство – это государство, это закон, это право, это демократия, это институт, это правило, заявила лидер хорошей партии Мираль Акшенер. Это неспособность управлять государством и капитуляция определенным кругам. В Турции существуют различные мафиозные организации, они время от времени собираются вместе, время от времени они находятся в конфликте.
когда Седат Пекер уезжал за границу, разве они не знали, является ли он преступником? Они знали. Паспорт был ему выдан, был. Его отправили. Отправили, прокомментировал председатель РНП Кемаль Калычдороглу. Турция должна начать общенациональную кампанию против глубинного государства и широко распространенной мафиозной структуры, которая охватила внутренние круги страны. Следует создать парламентскую комиссию, в которой каждая партия в парламенте будет представлена в равной степени для расследования заявлений Пекера. Любая связь между политикой и общественной безопасностью должна быть выставлена на всеобщее обозрение, заявил один из основателей партии будущего Айхан Сефер Устюн. Несмотря на широкий общественный резонанс и большое количество просмотров разоблачений на YouTube, власти Турции пока не начали и, вероятно, не начнут расследование инцидентов, о которых говорил Седат Пекер. При этом очевидно, что в заявлениях криминального авторитета есть много правды. В своих видео мафиози не говорит открыто об Эрдогане, однако многие аналитики считают, что конечной целью разоблачений может быть именно турецкий президент, которого Пекер яростно поддерживал ранее. В то же время мафиози может оказывать давление только на окружение главы государства, как бы предостерегая его быть бдительнее со своими сподвижниками.